Department na ang pagtatambak noong artificial white sand ang sanhi ng naging fish kill sa Manila Bay ayon kay Environment Under Secretary Benny Antiporda sa Baseco Compound na tagpuan ng mga patay na isda noong Miyerkules at Webes. May harang daw mula sa pinag-iimbaka ng crash dolomites para sa nourishment project. Inaalam pa ang dahilan ng fish kill pero ayon kay Antiporda, iniimbisigahan nila ang kalidad ng tubig dahil nakapagtala rin ng fish kill sa ganitong panahon noong nakaraang taon. Hindi rin nila inaalis ang anggulong pananabotahe. Ito sa proyekto ng gobyerno. Hopefully, hindi ito sinadya. Yun lang. Yun lang ang gusto namin masabi. Kasi, bakit mo i-coconnect sa Dolomite? Pwede rin ang layo niyan, no? Kung hindi mo sinadya yan. So, tinitignan din namin yung mga anggel na yan. And we will be consulting to the, uh, uh, of course, uh, to the uh, proper authority na silipin din to. Patuloy pa rin ang debate sa medical community hinggil sa pagbawas ng distansya sa pagitan ng mga commuter sa mga pampublikong sasakyan. Para kay dating COVID-19 Task Force uh, Advisor Dr. Tony Liachon, numero uno pa rin paraan ang physical distancing para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus. The latest uh, meta-analysis or conglomeration of the data the Lancet issued on June uh, 1, 2020, would say that physical distancing would be the single most effective intervention in terms of uh, curbing uh, COVID infection. In fact, uh, with one meter, you have 82% reduction. Two meters, you have 91% reduction. Three meters, you have 96% reduction. With face mask, the, the ordinary surgical mask is about 67% when taken... Uh, as an isolated intervention, and the facial is 78%. Thus, of all the intervention, the physical distancing is the most effective. Babala pa ni Dr. Liachon sa programang The Source, malaki ang chance ang madagdaga ng mga kaso kapag binawasan ang physical distancing. Pagka binawasan mo to at uh, status quo, then you will be expecting more. So based on the projections of uh, Dr. Antonio Danz of the uh, Philippine College of Physicians and UP, they're, they're expecting uh, a surge yeah. of around 688 uh, cases per day. And, um, and, and you can see uh, the tremendous impact right now to, to our efforts. The, the gains generated from the last uh, six months will be watered down by adjusting right now our physical distancing. Pa, pero para naman kay Dr. Leo Olarte ng Clean Air Movement Philippines, mas importante ang pagsusuot ng face mask. If a person uses properly a face mask, no, 99% po, ang reduction ng COVID uh, transmission. Yun po ang sinasabi sa Duke University uh, Hospital Research po. So, ang pinaka-importante po talaga dito is uh, yung paggamit po ng wastong face mask. Now, uh, bakit po yan? Because uh, ang sinasabi po doon, wala pong klarong uh, research conclusive research findings that will say that a one meter distance within a closed space, you know, like a public transportation, is effective. Dagdag ni Dr. Olarte, hindi naman ipinatutupad ang physical distancing sa ibang bansa na nagtala na ng mababang bilang ng COVID-19 cases. Anya, mahalaga rin na buhayin ang ekonomiya ng bansa. In Japan, yung mga tao na sumasakay po sa train, side by side po sila, pero hindi po sila nagsasalita and they properly use the face mask. Also in Singapore, they are not uh, particular with physical yeah. distancing. Ang, ang importansya po sa kanila, ang importante po yung proper use of the face mask and face shield at saka mm -hmm. hygiene and hindi po nagsasalita sa loob ng sakinan because this is a closed space po. 
That is also true in Taiwan, China, and in South Korea. Ang kanilang statistics po bumababa. Yun po ang aming uh, base. And we have also to listen to the public transportation. Po. We have to revive our economy kasi marami din po ang namamatay pag gutom mm -hmm. po sila.